Hvis du skulle inspirere en ung kvinde til at gå i gang med dit fag, hvad vil du sige til hende? Ja, så vil jeg jo dels holde lidt længere foran om, op, en fantastisk interessant mm. øh, det vil være. Ikke? Hvis, hvis det, så synes hun, at hun synes, det lyder interessant. Ikke? Og så typisk, altså dem jeg så snakker med, det er jo sådan nogle, der så er bange for, at de nu er kloge nok til det. Altså, er det for svært? Mm. Altså, fordi fysik har jo paradoxalt nok et ryg af at være frygtelig svært. Mm. Øh, og jeg tror altså lidt, det er en myte. Altså fordi, at, at det er selvfølgelig måske også lidt, hvor ens evner ligger, hvis man tror på sådan noget genetisk. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg tror på. Alt, hvor man skal i dybden, er jo svært, ikke? Og så er det svært på lidt forskellige måder. Så kan det være, at man, der er et eller andet, som gør, at ens hjerne nemmere kan løse visse typer af problemer end andre, ikke? Så altså, alting er jo svært, ikke? Og meget af det er jo så et spørgsmål om at få kæmpet sig over hødlen. Mm. Synes du, at du har realiseret dig selv? gennem astrofysikken? Ja, meget, vil jeg sige. Altså, det er jo et, et uendeligt selvrealiseringsprojekt. Altså, og man kan jo også sige, altså det, der får mig til at stå ud af sengen om morgenen, det er jo i virkeligheden, at det er noget, jeg gør for mig selv. Altså, jeg kan, altså det er jo også sådan et eller andet, hvor man føler, man er del, og man kan bidrage med noget til en større sammenhæng. Ikke? Men det, der holder mig gående der, når det er sagt, og man ikke lige render ind, altså, der kan jo være langt mellem snaps, ikke? Man kan jeg har haft en periode på et helt år, hvor man ligesom ikke fik nogen resultater, som var brugbare. Altså alle mm. veje, man gik nedad, var enten blinde, eller viste sig at være umulige, eller endnu værre, at øh, der var ikke noget galt med ideen. Der var bare lige nogle andre, der nåede at publicere den to måneder før en. Fordi hvis man har en god idé, så er man sjældent den første. Altså så, så er der altid fem andre i verden, der også får den, fordi ellers er den ikke god. Ikke? Mm. Øhm, så, så, så der skal man jo have et indre drive, ikke? Og der er det, der driver mig, det er jo, altså, fra dag til dag, så vil jeg sige, at hvis jeg går hjem, og jeg er blevet, føler, der var bare et eller andet, som jeg blev klogere på, eller som var interessant, mm. eller det kan så være nogen der kl. 11, der fortæller mig et eller andet om en artikel, hvor jeg tænker, gud, gud, er det sådan, det virker? Er det sådan, det hænger sammen? Altså, så er jeg på en eller anden måde, mm. så har det jo været en god dag på en eller anden måde. Ikke? Hvad er den mest fantastiske indsigt, du har fået? Det personlige niveau... Det er det der med, at alting hænger sammen. Og det, og det der med, at øh, altså det, er, det, er, det som jeg synes er så helt fantastisk, det er, at ved at studere noget i det små, ikke? og det kan være helt ned på atomarplan, det, det, altså det, det kan simpelthen begejstre mig, selvom det er noget, jeg ved, og det er noget, jeg har vidst i mange år. Så hver gang jeg kommer i tanke om det, så kan jeg faktisk tænke, hvor oh, er det dog <laughs> sjovt, at det er på den måde, ikke? eller mærkeligt. Eller, at grund til, at store stjerner, kæmpe store stjerner, der er 100 gange større end solen, de eksploderer, det er fordi, at jernatomet har den højeste bindingsenergi. Så at når de når dertil, at de får jern i deres midte, så kan de lave mere energi. Det synes jeg er enormt sjovt, at en egenskab, en fysisk egenskab, ved noget så småt som et jernatom, er det, der, afhæng, der afgør store stjerneskaber, som gør, at de eksploderer. 